ഫ്രണ്ട്സ് ജമേഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജാവയുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിയിലൂടെയും പവർഫുൾനെസ്സിലൂടെയും മലയാളികളെ കുടുകൂടാ ചിരിപ്പിച്ച വിനയ് ഫോർട്ട് വിനയ് ഫോർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി സ്റ്റാർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ മാഗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഇന്നത്തെ ഷൂട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആലുവ ദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജശ്രീ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ബെൻസ് ഷോറൂമിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ആംബിയൻസും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനി തന്നിട്ടുള്ളത് നിക്കോൺ ഇസെറ്റ് സെവൻ എം സീരീസിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ മിററർലെസ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ടിലൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഷൂട്ടിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ഈ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി പറയാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജമേ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് വിനയ് കുമാർ എന്നാണ് വിനയുടെ ആക്ച്വൽ പേര് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വിനയ് കുമാറിൽ നിന്ന് വിനയ് ഫോർട്ടിലേക്കുള്ള മാറ്റം എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നെയ്മ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരാം വിനയ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊച്ചില് നമുക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എനിക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ നേരം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു പേര് വേണമെന്ന് തോന്നി അത് ഇപ്പോൾ വിനയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിനോട് നമുക്ക് വേറൊരു ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന അവിടെയാണ് ആ എൻ്റെ എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സും അച്ഛൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും അമ്മയുടെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവരും ഫോട്ടോസിക്കാരാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളോടും നമുക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു റീസൺ നമ്മളവിടെ ജനിച്ചതാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കൾച്ചറും ഒരു ആർട്ട് കൾച്ചറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസാണ് നമുക്കൊരു സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സംഭവിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു ലൈഫ് ടൈമിൽ ഞാൻ അതിന് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിൻ്റെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവരുടെ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അറുപത് എഴുപത് കുട്ടികൾ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു അതും അത്ര നന്നായി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു അണ്ടർ ഡോഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മീഡിയമാണ് ഈ ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ബാലസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുണ്ട് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ അവരുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഓണ ഓണത്തുമ്പികൾ ഓണപ്പറവകൾ അങ്ങനെ അവരുടെ കലാജാഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഒരു നെയ്ബർ വഴി അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഈ പെർഫോമൻസ് സാധനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അപ്പോൾ പഠനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറയാം പഠനം ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഭാരമായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ ബ്ലെയിം
അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ബാലസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ ഒപ്പം അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് ഓരോരോ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതി ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ഡോക്ടറാക്കാനും എഞ്ചിനീയറാക്കാനും വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ തരത്തിൽ കഴിവുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഓരോ തരത്തിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെ അമ്മ ചേട്ടൻ്റെ പോലെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഓരോ തരത്തിൽ കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ആ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും ആ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ അതാണ് എനിക്കൊന്ന് എൽ പി സെക്ഷനിലൊക്കെ അവരത് തിരിച്ചറിയണം ഈ ആൾ ഇന്ന രീതിയിൽ പോയാലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗൈഡിങ് ആണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തീരുമാ മറ്റേ കോൾ ഉണ്ടായി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട തിയേറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പെർഫോമർ ആണ് എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ആണ് പിന്നെ സിനിമ പിന്നെ ആക്ടിങ് അങ് അങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജേണി കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യം നാലാം ക്ലാസ് മുതലേ ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പൂനെയിലെ എല്ലാ കോഴ്സും പി ജി കോഴ്സും ആ ഞാൻ ഡിഗ്രി ഞാനൊരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ലോകധർമ്മി എന്ന് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ ലോകധർമ്മി പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മറ്റേ ഈ പറയുന്ന എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങൾ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയേറ്റർ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർട്ട് കൾച്ചറും ട്രഡീഷണൽ ഫോംസും ലിറ്ററേച്ചറും ഇതൊന്നും ഒരു ഫോട്ടോ സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒരു ഫോട്ടോ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു വേറെ ആലോചിച്ച് ജേർണലിസം അല്ലെങ്കിൽ വിഷുവൽ മീഡിയ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഇപ്പം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു പറ്റം പുലികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു എലിയായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിമിതി അറിയണം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയണം ഇപ്പൊ ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നെടുത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുലികൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ പോയി പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മണിക്ക് രണ്ടാമത് ക്ലാസ് തുടങ്ങും അപ്പം ഞാൻ ഓടി വന്ന് കുളിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വാതിലൊരു കൊട്ട് കേട്ടു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വാതിലോടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ വിധു വിനോദ് ചോപ്രയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി താമസിച്ച റൂ മറ്റേ റൂം എൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ റൂമാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ റൂം ആ റൂം ശരിക്കും മുരളിയുടെയാണ് മുരളിയാണ് കബാലിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുരളി ക്യാമറാമാനാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ മുരളി അവിടെ ഇല്ല മുരളി നാട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസിനെ റൂമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി വന്നേക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ലെജൻഡറി ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചുറ്റും ഇങ്ങനത്തെ
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ആ അത്രയും നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്തരം സഹ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസോസിയേഷൻസ് പിന്നീട് ഉണ്ടായോ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി അതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൗശൽ ഇതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് അഴിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച അവന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ അഭിപ്രായം പറയാ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ രാജ്കുമാർ റാവു എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് രാജ്കുമാർ ഇപ്പൊ ബോളിവുഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ടേഴ്സിൽ പെട്ട ആളാ എന്റെ സീനിയർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രാജ്കുമാറിനെ ഒക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അവിടെ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല ബോംബിലെ സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാര്യം നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യാം നല്ല തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു കോടി രൂപക്കും സിനിമകളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സിനിമ ഇപ്പൊ രണ്ടര രൂപ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു അമ്പത് രൂപ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാം അവിടെ കൗശലിന്റെ സിനിമക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ മൂന്ന് രൂപ നാല് രൂപ സിനിമ കഴിയും പക്ഷെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപ വേണം അപ്പൊ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൗശൽ എന്നോട് പറയും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും മലയാളത്തിൽ ചെയ്തു കൂടാ അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവൻ ലോ പോയിന്റ് എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ എഴുതിയാണ് ദേവനോട് സംസാരിച്ച് അവൻ പട്ടപ്പട്ട ഒന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മലയാളത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഗുജറാത്തിയുടെ കഥയാ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഒരു ഗുജറാത്തിയാണ് അതായത് ഗുജറാത്തിയുടെ ശീലങ്ങളൊക്കെയുള്ള അപ്പൊ ഞങ്ങളത് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഗുജറാത്തി ഉണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 കോമഡി ത്രില്ലർ ആണ് പടം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചിലപ്പം ഒരു നല്ല ബിസിനസ് ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനെ ഹിന്ദിയിലേക്കൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് എളുപ്പമായിരിക്കും എളുപ്പമായി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിക്കാലോ നല്ല പടം കാണിക്കാലോ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് വന്നേ ലുക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഗുഡ് ഗുഡ് എക്സ്ട്രീം ക്ലോസ് അപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ കുറച്ച് സംസാരിച്ചു ഇപ്പോ പ്രേമത്തിലെ മറ്റേ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാറ് എന്തായിരുന്നു ആ വിമൽ സാർ വിമൽ സാറിന്റെ ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു വൺ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയ ക്യാരക്ടർ അതാണോ ആക്ച്വലി കമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തൊരു മേജർ റോൾ അല്ല കമേഴ്ഷ്യലി വർക്ക് ആയ സിനിമ അപൂർവരാഗം എന്നുണ്ട് സിനിമ സിബി മലയിൽ സാറിന്റെ പടം അതിനു ശേഷം കിട്ടിയ ഒരു ബ്രേക്ക് ഷട്ടർ ആയിരുന്നു ഷട്ടർ ജോയ് മാത്യു സാറിന്റെ ഷട്ടറിന് ശേഷം ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയ പക്ഷെ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് വളർന്നു ആ ഇപ്പൊ ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രേമം പോലെ ഒരു സിനിമ പിന്നീട് ഉണ്ടാകും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഷട്ടറിലാണ് സത്യത്തിൽ അത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുക അന്വേഷിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാണ് പ്രേമം വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും വ്യത്യസ്തമായൊരു മുഖമായിരുന്നു അത് ഷട്ടറിൽ കണ്ട ആളല്ലായിരുന്നു ഈ പ്രേമത്തിലെ മാഷ് അപ്പോ ഈ ആ ഒരു അതുപോലുള്ള കോമേഡിയൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു മുഖം നൽകിയ സിനിമയായിരുന്നു പ്രേമം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുശേഷം അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പിന്നെ പെട്ടു പെട്ടു എന്നെ പെട്ടു വട്ടം പെട്ടു പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു സിനിമ കിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കിസ്മത്തില് കിസ്മത്തായിരുന്ന അവസാനം ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കിസ്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ചലഞ്ചിങ് സാധനമായിരുന്നു എനിക്ക് അത്തരം സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് എനിക്ക് മടുക്കും ചെയ്യുമ്പോ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഒരു
ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമ പഠിച്ചവൻ ആളാണ് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഷട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഒറ്റ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഒരു ഇരിപ്പിനാ വായിച്ചു തരും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും നല്ല തിരക്കഥ ഷട്ടർ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് ശേഷം അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ പേസ് മലയാളത്തിലുള്ളതായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇതിൽ എന്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ചില സാധനങ്ങൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സും ചില സിനിമകളൊക്കെ അത് അത്രയും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നോൺസെൻസ് നോൺസെൻസ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഭയങ്കര കമേഴ്ഷ്യൽ ഹിറ്റ് ആവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലല്ല ആ സിനിമ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നി കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതെ പോയി എന്നുള്ളൊരു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ പരിമിതി നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് മേജർ റോൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ സിനിമകളായിരിക്കും ചേട്ടാ അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര പ്രൊമോഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്നര കോടി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോൺ സെൻസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയപ്പെട്ടത് പ്രൊമോഷനിൽ തന്നെയാണ് പല ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ആ സിനിമ ഒരു മഹത്തായ സിനിമ എന്നുള്ള ക്ലെയിം അങ്ങനെ ഒന്നും പക്ഷെ അതൊരു വൺ ടൈം വാച്ച് ആണ് കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ അറൗണ്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യണം ക്യാരക്ടറിനോട് ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും മറ്റേ മെത്തേഡ് ആക്ടിംഗ് പോലെ ഫുൾ ഓൺ ഇൻവോൾഡ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി സിനിമ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ആയി കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ കണ്ട രണ്ട് കോടി രൂപ റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരികെ അത്തരം പ്രൊജക്ടുകൾ നമ്മളുടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചോളൂ അല്ലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചോയ്സസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആർക്കെതിരെ മീറ്റ് കൊടുക്കാന്നുള്ളൊരു ഒരു പരിപാടി നടക്കാതെ 